Hello guys! Welcome back! In this lesson, we will study temperature. Para mas lubos nyo maintindihan, magbibigay ako sa inyo ng example. Halimbawa, sa isang classroom, nagtuturo si teacher. Sa mga eskwela niya, meron siyang napansin na isa matamlay. So, ang ginawa ni teacher, nilapitan niya at uh, pinakiramdaman niya at sinalat niya yung bata. Nung masalat niya yung bata, naramdaman niya medyo mainit. So, ang ginawa niya, dinala niya sa klinik. At tinignan siya ni nurse. Ngayon, nung tingnan siya ni nurse, kinausap ni nurse ang teacher. Sabi ni nurse, uh, teacher, baka pwede nga ipasundo mo na sa magulang ang bata kasi meron siya nga karamdaman. Ngayon, tanungin ko kayo, palagay nyo ano ang karamdaman ng bata. ba diba, maaaring may lagnat siya? No? Kasi mainit. Ngayon, Next question, palagay nyo ano ang temperatura ng bata. Of course, ang temperature niya is more than the normal body temperature. The normal body temperature is 37 degrees Celsius. So, mas mataas sa 37, kaya siya ay nilalagnat. From that, we can now define what is a temperature. It is a physical quantity that expresses the hotness or coldness of an object or the body of a person. Paano nalaman ni nurse na mataas ang temperatura ng bata? Palagay nyo ang, ano ang ginamit ni nurse. O ngayon, to measure the temperature of an object or a body of a person, the instrument to use is what we call the thermometer. A thermometer is a device that measures temperature or a temperature gradient. We have different kinds of thermometers. Pakikita ko dyan, makikita nyo, ano? Let us name a few. Marami siya, but let us name a few. Meron tayong tinatawag na oral thermometer. Meron din naman tayong tinatawag na digital thermometer. Ngayon, Kitang-kita na natin o marami na tayong nakikita ngayon na digital thermometer. ba? Ngayon, panahon ng pandemic. Bago ka makapasok sa isang establishmento, no? tinututukan ka muna ng parang barel. Ang tawag natin doon ay thermal scanner. No? That is a digital thermometer. Sinusukat ang temperatura ng isang tao kung tayo ay may lagnat o wala. No? O makikita nyo rin nakapost no? Makikita nyo yung itsura ng digital or thermal scanner On the other hand, yun namang oral thermometer no? Yan yung ginagamit na panukat pa rin ng temperatura ng isang tao Kung minsan inilalagay sa kilikili, kung minsan ay sa bibig no? Patatagalin doon ng ilang minuto then, babasahin na kung ano ang temperatura ng isang tao. If the temperature is more than 37 degrees Celsius, meron siyang lagnat. Ipakikita ko sa inyo ang aktual na example ng isang oral thermometer or sometimes we call it glass and mercury thermometer. Before I forget, the three most common units of measurement for temperature are Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. No? Walang iniwan sa pagsukat natin ng mga length ng wheel. No? Sa pagsukat ng length, ang uh, most commonly used units are centimeter, meter, inches, etc. Dito naman sa pagsukat ng temperature, ang ginagamit nating units ay degrees Celsius. Yun ang common. Pero now, I will show you the actual oral thermometer. But before I will show it to you, if this is your first time in this channel, don't forget to subscribe, like, share, comment, and follow me. Alright, here is an example of an oral thermometer. Medyo ilalapit ko ano, para mas makita nyo at saka ko siya ipapaikot. No? This thermometer has two important elements. Number one, or first, is the temperature sensor or bulb. 
Ano rito? Alin dito ang temperature sensor or valve? Ito siya, no? Yung parang silver. That is a valve. And the other one is the scale. Where is the scale? This is the scale. The scale shows the temperature. No? Para mas makita nyo, magpa-flash ulit ako dyan ng isang uh, uri ng temperature o oral temperature pa rin para makita nyo yung scale at saka ang valve. Makikita nyo yan sa naka-flash screen nyo na ang normal body temperature ay 37 degrees Celsius at ang room temperature na 20 degrees Celsius. Makikita nyo rin dyan ang boiling point na 100 degrees Celsius. Ang ibig sabihin ng boiling point, halimbawa, nagpakulo kayo ng tubig. Ano? At yung tubig, it starts to boil and it starts to have bubbles. That is the time that the temperature becomes 100 degrees Celsius or pataas pa kung patuloy nyo pa siyang paiinitin. On the other hand, kapag ka pababa, no? Ang ating uh, temperature, halimbawa, nag-0 degrees Celsius na siya. Ibig sabihin na freezing point na. Ang liquid natin ay magyayelo na kapag ka ang temperature ay 0 degree Celsius. Now, balikan natin yung scale, no? Yung scale, makikita nyo yan, the common liquids inside the scale that goes up and down as the temperature changes are alcohol and mercury. O, ibalik natin yung ating actual oral thermometer. No? Yung pinag-uusapan natin nga uh, alcohol and mercury na tumataas, bumababa, kung nagbabago ang temperatura ay yung nasa loob ng scale. Nito, ano? Yung nasa loob nito. Yan. Ngayon naman, uh, let us study the safety measures in handling thermometer using mercury. First, the thermometer should be washed before and after use. Number two, shake the thermometer a few times to bring the level of mercury down. Number three, no? Do not hold the thermometer by its bulb. Number four, keep the mercury level along your line of sight and then take the reading. Number five, handle the thermometer with care. Avoid heating it against some hard object. It may break. Last, do not place the thermometer in a hot flame or in the hot sun. No? Now that uh, we have so much knowledge about temperature and thermometer, I think it is time or it is about time to say thank you for watching and bye-bye till next.